இருக்கு எழுபது ரூபா எண்பது ரூபா சின்னது ஐம்பது ரூபா அறுபது ரூபா ரேஞ்சில் எல்லாம் இருக்கு இந்த குட்டி சைஸ்ல இருந்து நம்மகிட்ட இருக்கு ரொம்ப உள்ளங்கை அளவுல இருந்து திக்கான ரொம்ப திக்கா இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு நூறு ரூபா தொண்ணூறு ரூபா அந்த ரேஞ்சு ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி வரும் ஆமா ஒரு எயிட் இன்ச் சைஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இதோட வெயிட் பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் கேஜ் இருக்கும் சைஸ் வந்து டுவெல் இன்ட்டு டுவெல் இருக்கும் செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் வரும் இது பிரியாணி பார்த்தா ஆமா டச் ஓவன் சொல்லுவாங்க டச் ஓவன்னா நம்ம இரும்புல குக்கர் இந்த பாத்திரத்துல நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் இது மூணு லிட்டரு த்ரீ லிட்டர் கெப்பாசிட்டி தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இது வந்து டோல் இன்ச்சு வித் இருக்கும் டோல் இன்ச்சுனா ஒரு பெரிய மீன் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஒரு பெரிய ஊத்தாப்பை ஊற்றிக்கலாம் இதில் வந்து பீஸா பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கிரில் பேன் இருக்கு இது செவன் இது செவன் ஃபிஃப்டி வரும் இது டென் ஆமாம் டென் இன்ச் இருக்கும் இது வந்து ரிவர்சபிள் கிரில் இது ஒன் சைடு தவாவாக வைஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்பாத்தி ஊத்தப்பம் ஆம்லேட் ஆஃப் ஆகி போட்டுக்கலாம் இங்கே கிரில் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் வரும் இது வந்து என்ன சோப் ஸ்டோன் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் தமிழில் மாவு கல்லுன்னு சொல்லுவாங்க இது என்ன சமைக்கிற பாத்திரம் இது வந்து ஒரு ஒன்னே முக்கால் லிட்டர் இருக்கும் இது வந்து ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் வரும் இது வந்து ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம மதுரைக்கு தான் வந்திருக்கோம் நம்ம கிச்சன் சம்பந்தமான ப்ராடக்ட் சம்பந்தமா தான் நம்ம வந்து வீடியோ வந்து பண்ண போறோம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்கந்தர் ஸ்டோர் சொல்லிட்டு அம்மன் சன்னதி ஸ்ட்ரீட்லேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து கிழக்கு கோபுரத்துல வந்து இருக்காங்க இந்த ஷாப்பு இன்னைக்கு வந்து கிச்சன்ல பாத்தீங்கன்னா குக்கர் ஐட்டம் எல்லாத்தையுமே காஸ்ட் அண்ட் சம்பந்தமான வீடியோஸ் தான் நம்ம வந்து பண்ண போறோம் இன்னைக்கு நம்ம வந்து நிறைய பேர் வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி அதிகமாகிட்டு எல்லாமே வந்து கெமிக்கல் சம்பந்தமான ஃபுட்டை வந்து நம்ம சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் அதுவே வந்து பாரம்பரியமான நம்ம முன்னோர்கள் காலத்தில் எப்படி சமைச்சு சாப்பிட்டாங்களோ அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் தான் இவங்க வந்து சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் இந்த நம்பரை வந்து நீங்கள் வந்து காண்டக்ட் பண்ணலாம் வேர்ல்டில் எங்கேயே இருந்தாலும் இவங்க டெலிவரியும் பண்ணி தராங்க ஸோ வாங்க வீடியோவில் போய் எல்லாமே டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சிக்கந்த ஸ்டோர்ஸ் நம்ம கடை எங்கே இருக்குன்னா மதுரையில் மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுடைய கிழக்கு கோபுரத்துக்கு வாசலில் அம்மன் சன்னதி அம்மன் சன்னதி தெருவில் என்ட்ரன்ஸில் முகப்புலேயே நம்ம கடை இருக்குது நம்ம வந்து மெயினாக டீலிங் பண்ணுறது காஸ்ட் ஐனு இந்த மாதிரி சோப் ஸ்டோன் வெசல்ஸ் நிறையா பண்ணுறோம் இது எல்லாமே என்னென்னா இயற்கையான உடம்புக்கு ஹெல்த்தான ப்ராடக்ட்டு இது வந்து என்னென்னா எந்த விதமான செயற்கை ப்ராதும் இல்லாமல் ஒரு ஆதி காலத்து பொருள் சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி உடம்புக்கு நன்மை விளைவிக்கக்கூடியது ப்ளஸ் டேஸ்ட்டும் கூட கிடைக்கக்கூடியது ஓகே எக்கனாமிக்கலாகவும் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஓகே எல்லா வகையிலையும் பெனிஃபிட் ஆனது தான் இந்த பாத்திரம் இது வந்து தான் ஒரு ஆதி மனிதனிலிருந்தே யூஸ் பண்ணிட்டு வர்றத பாத்திரம்னு சொல்லலாம் ஓகே இது என்னென்னா இதெல்லாம் கமர்ஷியலாக அந்த பெரிய பெரிய ஹோட்டலில் க கடாய் ஓகே இதில் அந்த பெரிய ஜாங்கிரி இந்த மிக்சரு எல்லாமே போடுற ஐட்டம் ஸ்வீட் ஸ்டாலில் வச்சுக்கிறாங்க ஓகே அதே இதில் இது சின்ன சைஸு இது வந்து வீட்டு பர்பஸுக்கு இந்த குட்டி சைஸ்ல இருந்து நம்மகிட்ட இருக்கு ரொம்ப உள்ளங்கை அளவுல இருந்து திக்கான ரொம்ப திக்கா இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு நூறு ரூபா தொண்ணூறு ரூபா அந்த ரேஞ்சு வரும் ஆமாம் இதுலேயே இது லைட் வெயிட்டான இரும்பு இது லேசான இரும்பு இது ஒரு எழுபது ரூபா எண்பது ரூபா சின்னது ஐம்பது ரூபா அறுபது ரூபா ரேஞ்சில் எல்லாம் இருந்து இருக்கு எல்லா சைஸ்லேயுமே நம்மகிட்ட அவைலபிள் இருக்கு கடாயில நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கு ஒரு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி வரும் ஆமாம் ஒரு எயிட் இன்ச் சைஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்புறம் இதே மாதிரி ரவுண்டில் உடன் ஹேண்டில் வச்சு தவா ஸ்கொயர் தவா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும் இந்த எஜஸ் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும் இதோடைய வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் கேஜ் இருக்கும் ஃபோர் கேஜி ஃபோர் கேஜ் இருக்கும் லேசர் ஃபினிஷிங்காக இருக்கும் சைஸ் வந்து டுவெல் இன்ட்டு டுவெல் இருக்கும் செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் வரும் செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் ஆமாம் ஒன்லி எழு எழுநூறுபா தான் வரும் தோசை நல்லா வரும் ஓகே அப்புறம் வந்து நிறையா மாடல்ஸில் இந்த மாதிரி பிரியாணி பாட் இருக்குது பிரியாணி பாட் ஆமாம் டச் ஓவன் சொல்லுவாங்க டச் ஓவன்னா நம்ம இரும்புல குக்கர் இந்த லிட்டை வந்து நம்ம தவா மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து ஒரு ஃப்ரை பண்ணுற ஐட்டம் ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணுறது ஆம்லேட் போடுறது இதுக்கும் யூஸ் ஆகிரும் இந்த பாத்திரத்தில் நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் இது மூணு லிட்ரு த்ரீ லிட்டர் கெப்பாசிட்டி தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரும் அதுலேயே வந்து ஃபைவ் லிட்டர் இருக்கு செவன் லிட்டர் இருக்கு ஆமாம் இது வந்து ஃபைவ் லிட்டர் கெப்பாசிட்டி ஃப
இது வந்து டோல் இன்ஜு வித் இருக்கும் டோல் இன்ஜினா ஒரு பெரிய மீன் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஒரு பெரிய ஊத்தாப்பம் ஊற்றிக்கலாம் இதில் வந்து பீஸா பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் பீஸா பண்ணிக்கலாம் அதில் பேக்கிங் பண்ணுற ஐட்டம் பண்ணிக்கலாம் கேக் பண்ணுறாங்கல்ல அந்த ஐட்டம் ஓவனில் வச்சு பண்ணிக்கலாம் இண்டக்ஷன்ல வச்சுக்கலாம் கேஸில் வச்சுக்கலாம் ஏழு லிட்டருங்கும் போது ஒன்னே ஆள் குள்ள ரைஸ் ஒன்னே ஆள் குள்ள மட்டன் போட்டு பிரியாணி பண்ணிக்கலாம் பண்ணிட்டு இப்படி நீங்க மூடி வச்சீங்கனாவே போதும் பிரியாணி குக் ஆயிரும் தம் போட வேண்டியது இல்ல அப்புறம் சின்னதா அம்மி கல் இருக்கு சின்ன அம்மி கல் இது 400 ரூபாயில இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் 400 குட்டியா 8 இன்ச் 10 இன்ச் லெngth ஒரு 7 இன்ச் அகலம் இருக்கும் இந்த மருந்து உரைக்கிற கல்லும் பாங்க ஓகே கல்லும் 400 ரூபாய்க்கு வரும் சின்ன இன்ச் பூண்டு அடிக்கிற கல்ல 80 ரூபாய் 100 ரூபாய் ஊத்தி இருக்கு நிறைய சைஸஸ்ல இருக்கு ஓகே அப்புறம் வந்து காஸ்ட் ஐன்ல கிரில் பண் இருக்கு இந்த மாதிரி கிரில் பண் இருக்கு இது செவன் ஃபிஃப்டி வரும் இது டென் ஆமா டென் இன்ச் இருக்கும் ஸ்கொயர் டைப்பு ஃபினிஷிங் நல்லா வள வளும் இருக்கும் ஹேண்டிலோட வரும் இது அதுலேயே வந்து இது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வரும் இந்த ஓவன் கிரில் பண்ணு இந்த மாதிரி ஹேண்டில் உள்ளது இது லேயர்லாம் பார்த்தா ஸ்மூத்தாக இருக்கும் குவாலிட்டி பக்காவாக இருக்கும் இது வந்து ரிவர்சபிள் கிரில் இது ஒன் சைடு தவாவாக வைஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்பாத்தி ஊத்தப்போம் ஆம்லேட் ஆஃப் ஆகி போட்டுக்கலாம் இங்கே கிரில் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் வரும் அப்புறம் இந்த தவால லாங் ஹேண்டில் தவா டோல் இன்ச் இருக்கும் இதெல்லாம் ஹெவியாக இருக்கும் ஸ்மூத் ஃபினிஷிங்காக இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன் ஃபிஃப்டி வரும் வெயிட் த்ரீ கேஜி இருக்கும் த்ரீ கேஜி இருக்கும் போது தோசை நல்லா விட்டாமல் வரும் த்ரீ கேஜிக்கு மேலே போனால் தோசை நல்லா வரும் இது அதுலேயே ஒரு டென் இன்ச் டூ கேஜி இருக்கும் இது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வரும் இது அதே இது டென் இன்ச் இது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வரும் இது டுவெல் இன்ச் இது செவன் டுவெண்ட்டி வரும் இதில் லைட்டாக காங்கியாவு தவா வரும் டென் இன்ச்சு ஃபைவ் எயிட்டி வரும் ஓகே அப்புறம் இந்த தோசை தவாலே ஒரு லெவன் இன்ச்சு லெவன் இன்ச்சுலேயும் வருது லெவன் இன்ச்சு இல்லைன்னா த்ரீ கேஜி இருக்கும் வெயிட்டு த்ரீ கேஜி நம்ம ஸ்மூத் ஃபினிஷிங்காக இருக்கும் எஜ்ஜஸ்டாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது பார்த்தா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வரும் தோசை ரோஸ்ட் மாதிரி வரும் ரோஸ்ட் மாதிரி ஒட்டவே ஒட்டாது ஓகே இது அதிலே பெருசு இது பெருசு எடுத்திங்கன்னா சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி வரும் டுவெல் இன்ச்சு இதுவும் அதே மாதிரி ஸ்மூத்து தான் இருக்கும் நல்லா நல்லா தோசைக்கு நல்லா விட்டாமல் கேரண்டியாக வரும் ஓகே அறநூற்றம்பது ரூபா வரும் சரி அதே இதில் இது வந்து ஒயிட் ஃபினிஷிங்காக இருக்கும் ஸ்டீல் ஸ்டீலில் வரும் ஓகே ஸ்டீல் ஃபினிஷிங் வரும்னா காஸ்ட் லைன் தான் இது ஃபைவ் ஃபிஃப்டி வரும் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அப்புறம் அந்த ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணுறதுலே வந்து நல்லா ஸ்மூத்தாக ஒம்பது இன்ச்சு இருக்கும் ஓகே இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் ஃபிஃப்டி வரும் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஆமாம் அதிலே பெருசாக இருக்கும் இது ஒரு டென் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் இருக்கும் ஓகே இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆமாம் அப்புறம் இந்த காஸ்டிங் கடாயிலே இப்போ இந்த கிரில் பண் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் இன்ச்சு இது இது ஃபோர் இது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரும் இது சின்ன ஃபேமிலிக்கு இது சரியாக வரும் ஓகே அப்புறம் இந்த மாதிரி ட்ரெடிஷ்னல் கடாயை பார்த்தீங்கன்னா செவன் இன்ச்சு டூ ஃபார்ட்டி வரும் ஓகே எயிட் இன்ச்சு டூ எயிட்டி வரும் நைன் இன்ச்சு த்ரீ டுவெண்ட்டி வரும் டென் இன்ச்சு த்ரீ செவன்ட்டி வரும் லெவன் இன்ச்சு ஃபோர் செவன்ட்டி டுவெல் இன்ச்சு ஃபைவ் செவன்ட்டி இதெல்லாம் வந்து எப்படின்னா நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்டு நேச்சுரல் இது அந்த காலத்துலேருந்து வரக்கூடிய பொருள் இதை வந்து நம்ம நான்வெஜ்னா பண்ணி சமைச்சு சாப்பிட்டோம்னா அவ்வளோ டேஸ்ட் இருக்கும் ஓகே புளி போட்டு பண்ணுற ஐட்டம்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகே மாவுக்கல் மாவுக்கல் வந்து பார்க்க போகிறோம் சோப் ஸ்டோன் சொல்லுவாங்க இது வந்து என்ன சோப் ஸ்டோன் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் ஓகே தமிழில் மாவுக்கல்னு சொல்லுவாங்க இது என்ன சமைக்கிற பாத்திரம் இது வந்து ஒரு ஒன்றே முக்கால் லிட்டர் இருக்கும் இது வந்து ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் வரும் இது வந்து ஒரு லிட்டர் அறநூறுவா வரும் ஓகே சின்ன சைஸு ஓகே ஒரு ரெண்டு லிட்டருக்கு வந்துச்சுன்னா அது ஒரு லிட்டர் ஐநூற்றம்பது ரூபா வரும் ஓகே ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் லிட்டருக்கு மேலே போனால் ஒரு லிட்டர் பெர் லிட்டர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரும் ஓகே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல் இன்னும் நம்மட ஒரிஜினலாக இருக்கும் கல் இந்த ஒரு ஒட்டும் இல்லாமல் கிராக் இல்லாமல் இருக்கும் இந்த அளவுக்கு கிளியராக வந்து நம்மட்ட பார்த்து எடுக்க முடியும் ஓகே ஏன்னா சில இடத்துல கறியை பூசிட்டாங்கன்னா உள்ளே உள்ளே தெரியாது நம்ம என்ன செய்யணும் கறியை விறகடுப்பில் வச்சு கழுவிடும் அந்த கிரீன் கலரில் தெரிஞ்சா தான் ஏதாவது டேமேஜஸ் இருக்கான்னு பார்க்க முடியும் இதெல்லாம் சுத்தமாக கை வேலைப்பாடு அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்கும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஹெல்த் வைஸ் ரொம்ப பெனிஃபிட் இருக்குல்ல அப்புறம் அதே மாவு கல்லே வந்து தோசை கல் இருக்கு தோசை கல்லாம் ஒரு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி வரும் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஆமாம் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி வரும் இதில் பெருசு எடுத்தால் கொஞ்சம் கூட வரும் அதே மாவு கல்லே வந்து பணியார கல் இருக்கு பணியார கல் மாவு கல் பணியார கல் இருக்கு அதிலே ஒரு
அப்புறம் காஸ்டிங்லேயே வந்து இஞ்சி பூண்டு இடிக்கிற உரல் இருக்கு இது டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும் மண் அதிகமாக சேர்க்க மாட்டோம் இரும்பு அதிகமாக இருக்கும் நம்மகிட்ட அதனால் வந்து சீக்கிரமாக உடையாது நல்லாயிருக்கும் அப்புறமா தோசைக்கல்லே நிறையா மாடல்ஸ் இருக்குது ஸ்கொயரில் ஸ்மால் சைஸு டென் இன்ச்சு இருக்கும் இது டூ ஃபிஃப்டி வரும் டூ ஃபிஃப்டி தான் ஆமாம் இது வந்து ஃபைவ் ஃபிஃப்டி வரும் இது டுவெல் இன்ச்சு டுவெல் இருக்கும் லேசர் பினிஷிங்காக வரும் ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபா வரும் மூணு எண்ணூறு நாலு கிலோ வெயிட் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் டைப் இருக்குது அப்புறம் ரவுண்ட் ஷேப்பில் நிறையா மாடல் இருக்குது கிலோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி இந்த ரேஞ்சில் வரும் கிலோ கணக்கில் கிலோ கணக்கு இது ஃபுல்லாமே இது காஸ்டிங்கில் குட்டி தாலிப்பு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் வரும் டூ ஹண்ட்ரடில் தாலிப்பு ஆமாம் காஸ்டிங்கில் இது கா காஸ்டிங்கில் ஸ்மூத் ஃபினிஷிங்கான ஸ்கில்லட்டு இது த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரும் ஓகே இது நார்மல் ஃபினிஷிங்கான ஸ்கில்லட்டு டூ ஹண்ட்ரட் வரும் ஓகே அப்புறம் வுட்லேயே ஸ்மால் சைஸ் கிரில் பேன் செவன் இன்ச்சஸ் இருக்கும் ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரும் ஓகே அப்புறம் வந்து ஸ்மால் சைஸில் ஆம்லெட் பேன் இது ஒரு செவன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் இருக்கும் காஸ்ட் ஐன்லேயே வந்துடும் இது டூ ஃபிஃப்டி வரும் ஓகே அப்புறம் வுட்லேயே ஸ்கில்லட்டு இது த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரும் சிக்ஸ் இன்ச்சு ஆமாம் சிக்ஸ் இன்ச்சு அப்புறம் ரவுண்ட் ஷேப்லேயே புதுசாக போட்ட கிரில் பேன் இது வந்து எயிட் இன்ச்சஸ் இருக்கும் ஒரு த்ரீ எயிட்டி வரும் த்ரீ எயிட்டி தான் ஆமாம் ரொம்ப கம்மியான வேலை தான் எல்லாமே இண்டக்ஷன் சப்போர்ட் ஆகும் ஓகே அப்புறம் வந்து வுட்டு ஸ்கில்லட் இருக்குது ஓகே வுட்டுலே கிரில் பேண்ட் இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா வுட்டு கிரில் பேனு ஓகே இது விட்டு ரெண்டுலேயே எயிட் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் இருக்கும் இது ஒரு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி வரும் இது ட்வெண்ட்டி ஆமாம் அப்புறம் இந்த காஸ்டிங்கில் ஊத்தப்பக்கல் இருக்குது மரமா அதுலே நிறைய மாடல்ஸ் தாலிப்பு கரண்டி இருக்கு வுட்டு கரண்டு வுட்டு கடாய் இருக்கு வுட்டு கடாய் இது எயிட் இன்ச்சில் வுட்டு ஓக்குன்னு சொல்லுவாங்க காஸ்ட் ஐன் ஓக்கு காஸ்ட் ஐன் ஓக்குலாம் நம்மகிட்ட தான் இருக்கும் ஃப்ளாட் பேஸில் வரும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் வரும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் ஆமாம் இதெல்லாம் தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் விற்கிறாங்க ஆன்லைனில் ஆன்லைனில் ஆமாம் அப்புறம் இது வந்து நைன் இன்ச்சு ஸ்கில்லட்டு நைன் இன்ச்சு ஸ்கில்லட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரும் ஓகே அதில் டென் இன்ச்சு ஸ்கில்லட் இருக்கும் இது ஃபைவ் ஃபிஃப்டி வரும் உடன் ஹேண்டிலே வரும் ஃபுல்லாமே ஓகே அப்புறம் வந்து டென் இன்ச்சு ஃபிஷ் ஃப்ரைன்னு சொல்லுவாங்க இது ஃபோர் ஃபிஃப்டி வரும் இதில் டுவெல் இன்ச்சு இருக்குது சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி வரும் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி தான் ஆமாம் இது மீன் பொறிக்கிறதுக்கு நல்லா அடி பிடிக்காமல் வரும் அப்புறம் கடாயிலே இந்த மாதிரி கடாயிஸ்லாம் இருக்குது இது எயிட் இன்ச்சு ஃபோர் செவன்ட்டி வரும் இது டென் இன்ச்சு சிக்ஸ் செவன்ட்டி வரும் இது டுவெல் இன்ச்சு எயிட் செவன்ட்டி வரும் இதெல்லாம் வந்து குழம்பு வைக்கிற மாதிரிங்களா குழம்பு கிரேவி வெஜ்ஜு நான்வெஜ்ஜு எல்லாமே சமைச்சிக்கலாம் அடு சமைச்சிட்டு அப்படியே வச்சுக்கலாம் இது எல்லா அடுப்பும் செட் ஆகும் இண்டக்ஷன் கேஸு ஓடிஜியில் கூட வச்சுக்கலாம் இது வந்து டீப் கடாயின்னு சொல்லுவாங்க எயிட் இன்ச்சு நல்லா டீப்பாக இருக்கும் காது பார்த்தீங்கன்னா பெண்டாகி வரும் நல்லா அழகாக இருக்கும் ஃபினிஷிங்காக ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும் கையை அறுக்கவே இருக்காது ஹை குவாலிட்டியாக இருக்கும் இது ஃபோர் நைன்ட்டி வரும் இதில் பெருசு டென் இன்ச் எடுத்தீங்கன்னா ஓகே சிக்ஸ் நைன்ட்டி வரும் சிக்ஸ் நைன்ட்டி தான் ஆமாம் நல்லா ஹெவியாக இருக்கும் குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்கும் ஓகே இதில் வந்து இந்த கோல்டன் ஃபினிஷிங்கான இந்த கடாயின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து குஷி கடாயின்னு சொல்லுவாங்க குஷி கடாய் ஆமாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் நைன் இன்ச்சு இருக்கும் எயிட் தேர்ட்டி வரும் ஓகே அதில் டென் இன்ச்சு பார்த்தீங்கன்னா நைன் தேர்ட்டி வரும் ஓகே அதில் லெவன் இன்ச்சு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் தேர்ட்டி வரும் ஓகே அதில் ஒரு டீப் கடாய் இருக்கும் நல்லா ஹெவி டீப்பாக பாருங்க ஒரு நாலு இன்ச்சு மேலே டீப் இருக்கும் ஓகே டென் இன்ச்சு வித் இருக்கும் எயிட் ஃபிஃப்டிக்கு கோல்டன் ஃபினிஷிங்கில் கோல்டன் ஃபினிஷிங் அதாவது ஒரு சின்ன ஒரு புள்ளி கூட இந்த மாதிரி பிராண்டில் பிராண்டில் பார்க்க முடியாது ஹை குவாலிட்டியாக இருக்கும் ஹை குவாலிட்டி அதே மாதிரி இந்த கோல்டன் ஃபினிஷிங்லேயே ஸ்மால் சைஸில் செவன் இன்ச்சஸ் இருக்கும் செவன் இன்ச்சஸ் இண்டக்ஷனுக்கும் சப்போர்ட் ஆகும் இது வந்து செவன் இன்ச்சு கோல்டு கடாயை பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி முப்பது ரூபா வரும் ஃபோர் தேர்ட்டி வரும் ஃபோர் தேர்ட்டி இது எயிட் இன்ச்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் எயிட்டி வரும் ஃபைவ் எயிட்டி தான் நைன் இன்ச்சஸ் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் வரும் எயிட் ஹண்ட்ரட் தான் டென் இன்ச்சஸ் வந்து எயிட் ஃபிஃப்டி வரும் எயிட் ஃபிஃப்டி லெவன் இன்ச்சஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் வரும் டுவெல் இன்ச்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ருபீஸ் வரும் பாருங்கள் எல்லாமே பொருள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரொம்ப கம்மியான ரேட்டில் வந்து சேல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது போக வந்து இந்த மாதிரி ரெக்டாங்கிளில
இதெல்லாம் எல்லாமே ஆன்லைனில் பிராண்டட் இடமாக தான் சார் இருக்கும் பிராண்ட் ஐட்டத்துக்கு உள்ள குவாலிட்டி எல்லாமே இருக்கும் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி வரும் அப்புறம் கோல்டன் ஃபினிஷிங்லேயே வந்து எயிட் இன்ச்சஸ் கிலோட்டு இது ஃபைவ் டுவெண்ட்டி வரும் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஆமாம் இது நைன் இன்ச்சஸ் வரும் செவன் ஹண்ட்ரட் வரும் இது டென் இன்ச்சஸ் வரும் டென் இன்ச்சஸ் செவன் ஃபிஃப்டி வரும் டென் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் எயிட் டென் வரும் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபினிஷிங் சூப்பராக இருக்கும் ஓகே இப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து இவ்வளோ கம்மியான ரேட் சொல்கிறீங்களா இது மேனுஃபேக்சரிங் எங்கே சார் பண்ணுறீங்க மேனுஃபேக்சரிங் வந்து நம்ம வந்து ரா மெட்டீரியல் கொடுத்து பண்ணுறனால நமக்கு ரேட் ரொம்ப சீப்பாக கிடைக்கும் சார் பாதி இது நம்மளே சொந்தமாக தயாரிக்கிறோம் அதனால் அதனால் வந்து இந்த ஃபீல்டில் நம்ம ஒரு அஞ்சு ஜெனரேஷனாக இருக்கும்போது எப்படி தயாரித்தா ரேட்டு கம்மியாக வரும் எப்படி விற்றா நம்ம கஸ்டமர்கிட்ட ரீச் ஆகும்ன்ற சூட்சமாக நம்மளுக்கு தெரியும் அதனால் வந்து நம்ம ரேட்டுக்கு யாரும் கொடுக்க முடியாது அது ஓப்பன் ஆசிரியர் தான் ஒன்னொன்று வந்து நம்மகிட்ட வந்து ஃபிக்சட் ப்ரைஸ் தான் சார் உங்களுக்கு அந்த யாருமே வந்து தயவுசெய்து பார்கெயின் பண்ணாதீங்க ஏன்னா ரேட்டு கொடுக்குறதே நம்ம ரொம்ப உடச்சி சொல்லிடுவோம் ஏன்னா நம்மளை பார்த்து தான் மார்க்கெட்டில் ரேட்டே ஃபிக்ஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம ரேட்டை உடைக்கிறனால வந்தும் தயவுசெய்து கஸ்டமர் வந்து குறைச்சி கேட்காதீங்க நீங்கள் வந்து குறைச்சி கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து வீடியோவில் சொன்ன ரேட்டை நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியாது நீங்கள் வந் வர்றவங்க வீடியோவில் உள்ள ரேட்டு ரேட் மேட்ச் ஆகுதான்னு பாருங்கள் அதே போக நீங்கள் நம்ம ரேட்டை பார்த்துட்டு மா நீங்கள் அப்படி ரேட்டு கூட தெரிஞ்சால் மற்ற கடையுடைய ரேட்டில் ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் எங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா ஓகே நம்ம நாங்கள் நீங்கள் ரேட்டை குறைச்சி கொடுத்துருவோம் ஆனால் அந்த அளவுக்கு எந்த ஒரு பொருளுமே நீங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்கிற அளவுக்கு நம்முடைய எந்த ஒரு பொருளுமே ஒரு ரூபா கூட கூட இருக்காது சில பேர் என்ன செய்வாங்க பொருளுடைய விலையை குறைச்சிட்டு கொரியரில் கூட்டிடுவாங்க நம்ம அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டோம் இப்போ நம்ம சொல்கிற ரேட் ஃபுல்லாகவே கடையில் வந்து வாங்குற ரேட்டு தான் கொரியர்ல வாங்கினா கொரியர்ல இதே ரேட்டு தான் கொடுப்போம் பிளஸ் ஷிப்பிங் சார்ஜ் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஏன்னா ஷிப்பிங் சார்ஜ் வந்து நம்மளுக்கு கிடையாது நாங்க பேக்கிங் வேணா ஃப்ரீயா பண்ணிடுவோம் அந்த கொரியர் சார்ஜ் வந்து கொரியர்காரவங்களுக்கு போயிடும் இப்ப தமிழ்நாடுக்குள்ளா ஒரு கிலோக்கு இருபது ரூபா வரும் அதர் ஸ்டேட்னா ஒரு ஒரு கேஜிக்கு நாற்பது ரூபா வரும் அங்கிட்டு டெல்லி கோவா மும்பை அங்கிட்டு தான் போட்டாங்கன்னா ஒரு பெர் கேஜிக்கு சிக்ஸ்டி ருபீஸ் வரும் அதனால டிஸ்டன்ஸ் கூடும் போது கொரியர் சார்ஜ் கூட வரும் அது சில கஸ்டமர் வந்து புரியாம இவ்வளோ சார்ஜ் வாங்குறீங்கம்பாங்க ஆனால் அவங்க இருக்கிற டெல்லியில் இருப்பாங்க மும்பையில் இருப்பாங்க அவங்க வீட்டுக்கு வரணும்னு நினச்சாங்கன்னா கொரிய சார்ஜ் அவ்வளோதான் வரும் இல்லைன்னா அவங்களே எனக்கு இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டில் போடுங்க இல்லைன்னா எனக்கு இந்த கொரியரில் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ரெஃபர் பண்ணி இருந்ததுக்கு அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்கன்னா நாங்கள் அவங்க இதில் போட்டுருவோம் அவங்க இதில் போட்டு அவங்களே போய் அவங்க எடுத்துக்கிறோம் அது நம்மளுக்கு வந்து கொரியரில் வந்து எங்களுக்கு எந்த விதமான லாபமே கிடையாது எங்களுக்கு பொருள் விற்றா போதும் அது போக கஸ்டமருடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதுதான் ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு முக்கியம் இந்த ஸ்மால் கடையெல்லாம் சொன்னால் ரொம்ப குட்டி கடையெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து எண்பது ரூபா தொண்ணூறுவா அந்த ரேஞ்சு வரும் எண்பது ரூபா தொண்ணூறு தான் அப்புறம் வந்து இது வந்து பழங்காலத்து குமுட்டி அடுப்புன்னு சொல்லுவாங்க ஆமா மக்களே இது நான் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு இன்னைக்கு தான் இந்த வீடியோ இதெல்லாம் அழியக்கூடிய பொருள் இதுவும் ஒண்ணு அழிஞ்சிருச்சு <laughs> 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 எல்லாமே பண்ணுவாங்க இது வந்து என்ன சின்ன பெட்ரூம்ல கூட ஒரு ஓரம் வச்சிட்டோம்னா இதோட நெருப்பு வந்து வெளியவே போகாது புகையும் பெருசா வராது இந்த அப்படி போட்டு வச்சிருவாங்க ஏன்னா அது அப்படியே அடைக்கும் போது நெருப்பு வெளியே வராது சாம்பல் மட்டும் இந்த தூள் மட்டும் இங்க கீழே விழுகும் அது கீழே ஒரு பிளேட் மாதிரி வச்சுட்டோம்னா நம்ம சாம்பலை கொண்டு வெளியே கொட்டிடலாம் ஏன்னா சின்ன சின்ன ரூம்களில் வைக்கும் போது சில குளிர் பிரதேசம்லாம் வந்து இது கொஞ்சம் அனல் இதா இருக்கும் ஹீட்டர் மாதிரி இருக்கும் யூஸ் பண்றது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இதோட ரேட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்ச்சு எண்பது ரூபா வரும் டென் இன்ச்சு எடுத்தீங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் வரும் டென் இன்ச்சு எயிட் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் இன்ச்சில இருந்து நம்மட்ட இருக்கு அப்புறம் ஸ்கில்லட்ல நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கு இது டோல் இன்ச்சு ஸ்கில்லட்டு இது எயிட் ஹண்ட்ரட் வரும் டோல் இன்ச்சுல ஸ்மூத் ஃபினிஷிங் இருக்கு அது நைன் டுவெண்ட்டி வரும் அப்புறம் இந்த மாதிரி ஸ்மூத் ஃபினிஷிங் கடாய்ஸ் இருக்கு இது செவன் இன்ச்சுல இருந்து தேர்ட்டின் இன்ச் வரைக்கும் இருக்கு ஒரு ஃபோர் ஃபார்ட்டி இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ரொம்ப ஸ்மூத்தா இருக்கும் எல்லாம் ஹை குவாலிட்டியா இருக்கும் அப்புறம் இந்த இந்த மாதிரி ஓவன் ஸ்கில்லட் இருக்குது டோல் இன்ச்சில் இது ஃபைவ் செவன்ட்டி வரும் இது வந்து கடாயின்னு சொல்லுவாங்க ஆப்ப கடாயின்னு சொல்லுவாங்க அயனில் டூ டூ டுவெண்ட்டி வரும் இது வந்து ஆமாம் ஜாயின்லெஸ்ஸாக வரும் ஒரு நைன் இன்ச்சஸ் இருக்கும்
இதெல்லாம் ஒரு காலத்தில் வந்து ஒரு ஃபேமிலியாக உட்காந்து தீபாவளி அப்போ ஒரு பத்து பேர் முறுக்கு பொழிவாங்க ஒரு ரெண்டு பேர் எண்ணெயில் போட்டு சுடுவாங்க ஒரு ரெண்டு பேர் அதை எடுத்து வைப்பாங்க ஒரு ஜாயின் ஃபேமிலியாக இருந்து பண்ண காலம்லாம் போயிடுச்சு அப்புறம் நிறையா இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கடாயும் ஜாய் அந்த ஜாங்கிரி கடாயிலே பெரிய சைஸ் வரைக்கும் நம்ம ஸ்டாக் இருக்குது அப்புறம் குழி பணியார கல் வந்து இதெல்லாம் இண்டாலியும் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து ஹோட்டல் பர்பஸ் இந்த கல்யாண மண்டபங்களுக்கெல்லாம் போடுவாங்க இது வந்து குழி ஆம்லெட் போடுவாங்க அது ஸ்கொயர் டைப் எடுத்தீங்கன்னா நூறு குழி இருக்கும் நம்மள நம்ம ஏழு குழியில இருந்து நூறு குழி வரைக்கும் நம்ம ஸ்டாக் இருக்கு அப்புறம் வந்து இது வந்து இரும்புல சேவனாலும் சொல்லுவாங்க இரும்புல இருந்தா இருக்கு பாத்தீங்களா இதுவும் பழைய காலத்து பொருள் தான் இடியா பார்த்தா வந்து கெட்டி இட்லி மாதிரி புழிஞ்சிட்டு புழிஞ்சு சாப்பிடுவாங்க இரும்பு சேவை புழிதான் சொல்லுவாங்க இது வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வரும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் ஆமா இதுவும் நல்லா இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹேண்ட்மேடு தான் இது அந்த உட் ஓக்கடாய் இந்த மாதிரி நிறைய பேன் ஐட்டம் அயன் ஓக் எல்லாம் இருக்கு நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கு அந்த ஸ்கொயர் தவா காமிச்சதுலாம் அதெல்லாம் அப்புறம் உடன் ஹேண்டில் இருக்கு மர உலக்கம் இருக்கு இந்த மர உலகம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரும் பாருங்க மக்களே நம்ம வந்து மர உலகெல்லாம் இப்போ என்னோடய ஜென்ரேஷன்லேயே நான் மறந்துட்டேன் இப்போ தான் நான் பார்க்குறேன் ஒரு டென் இயர்ஸ் பேக் நான் இது வந்து பார்க்குறது இது த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரும் மூணு அடி இருக்கும் மூணு அடி இது நாலு அடி நானூறுரூவா வரும் அஞ்சு அடி எடுத்தீங்கன்னா நானூற்றம்பது ரூபா வரும் ஓகே அப்புறம் வந்து யாருமே பார்க்காத ஸ்கில் இது பாருங்க இவ்வளோ பிக் சைஸாக இருக்கு இதெல்லாம் எங்கேயுமே கிடைக்காது பதினாறு இன்ச்சு இது பதினாறு இன்ச்சு இது வந்து ஒரு டை காண்டி நம்ம வாங்கி வச்சிருக்கோம் ஓகே இது கூடிய சிறுவில் நம்ம செஞ்சிடும் அது ஏன்னா இது வந்து வெளியில் வாங்கினது ஆன்லைனில் வாங்கினது ஓகே இது வந்து அமேசானில் ஆர்டர் போட்டு வாங்கினோம் ஓகே ஆனால் அதனுடைய சீசன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் சீசன் இந்த மாதிரி வலுவலாம் வாங்கவே கூடாது அதெல்லாம் பக்கா உடம்பு கெடுதி இதுதான் சீசனு இது வந்து நம்ம நேச்சுரல் சீசனு ஓவன் சீசனு இது வந்து கெமிக்கல் சீசனு ஆனால் வந்து மக்கள் என்ன செய்யறாங்க வலுவலுன்னு இருக்கணும் பாலிஷா இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கனால இது அப்படியே உறிஞ்சிடும் நம்ம பண்ணும் போது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணவே மாட்டோம் இதெல்லாம் மக்கள் ஒரு ஒரு விழிப்புணர்வு காண்டி தான் அதெல்லாம் நம்ம சோகேஷன் சோகேஷில் வச்சிருக்காது அப்புறம் இரும்புல குழந்தைங்க விளாட்ற அந்த மினியேச்சர் செட் இருக்கு இது வந்து ஸ்மால் சைஸ் வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி வரும் பிக் சைஸ் வந்து ஃபோர் எயிட்டி வரும் அதில் ரெண்டு மாடல்ஸ் இருக்குது அப்புறம் பார்பிக்யூ ஸ்டவ் இருக்குது பார்பிக்யூ ஸ்டவ் பாருங்கள் அந்த பார்பிக்யூ போட்டு பண்ணுறாங்களா அந்த இது கறியெல்லாம் போட்டுக்கலாம் மேலே சிக்கன் வச்சு ஃபிஷ் வச்சு நம்ம பண்ணிக்கலாம் எல்லாம் யூஸ் ஆகும் இது வந்து எப்படின்னா ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரடு நைன் ஃபிஃப்டி அந்த ரேஞ்சு வரும் கம்மியாக தான் இருக்குது ரொம்ப கம்மியாக தான் வரும் இப்போ குட்டி குட்டி தோசை கரண்டி ஓகே இதெல்லாம் ஃபிஃப்டி தான் வரும் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அப்புறம் அந்த இரும்பில் அகல் விளக்கு போடுவாங்கள்ல அந்த இது இரும்பில் அகல் விளக்கு இருக்குது இதெல்லாம் ஒரு இருபத்தஞ்சி ரூபா வரும் இருபத்தஞ்சி ரூபா ஆமாம் அப்புறம் ஸ்மால் ஸ்பூன்ஸ்லாம் இருக்குது பத்து ரூபா பதினஞ்சு ரூபா எல்லாமே இருக்குது மரக்கரண்டி இருபது ரூபா ஓகே அப்புறம் நார்மலான இந்த மாதிரி தேங்காய் திரிக்கு அருவாமனை எல்லாமே நம்ம ட்ரெடிஷ்னலாக ஆகிட்டு நிறையா இருக்குதுங்க சார் எல்லாம் நிறையா இருக்குது அப்புறம் குழி பணியாளர்களில் நிறையா மாடல்ஸ் இருக்குது ஓகே இது பன்னெண்டு குழி இருக்குது இது வந்து ஃபைவ் ஃபிஃப்டி வரும் பன்னெண்டு குழி பன்னெண்டு குழியே வந்து ரொம்ப ஸ்மூத் ஃபினிஷிங்காக கேட்குறாங்க இது வந்து நல்லா வலுவலும் இருக்கும் ஐநூத்தூர் <laughs> 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 இது அதுலேயே பன்னெண்டு குழி பன்னெண்டு குழி இது ஐநூற்றி பத்து ரூபா வரும் நம்மகிட்ட உள்ள எல்லாமே என்ன ஃப்ளாட் பேஸாக தான் இருக்கும் எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ளாட்டு தான் இந்த பதிமூணு குழியும் ஃப்ளாட்டு தான் எல்லா குழியும் கவர் ஆகிடும் இந்த ஏழு குழியும் ஃப்ளாட்டு தான் அப்புறம் வந்து இது ஒம்பது குழி இதுவும் ஃப்ளாட்டு தான் இதுவும் ஒம்பது குழி நானூறுரூவா வரும் இது ஏழு குழி ஏழு குழி தான் முந்நூற்றி இருபது ரூபா வரும் அப்புறம் வந்து இது ஒம்பது குழியில் ஸ்கொயர் டைப்பில் ஹேண்டிலோட வரும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வரும் இது மட்டும் பின்னாடி ரிங்கு மாதிரி வரும் ரிங்கு வந்துச்சுன்னா எல்லா குழியும் கவர் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இது இண்டக்ஷன் கேஸ் எல்லாத்துக்குமே செட் ஆகும் அப்புறம் இந்த ஸ்பெஷல் ஆப்ப கடாய் இருக்கு இந்த கோல்டன் ஃபினிஷிங்கில் உள்ளது இது ஒம்பது இன்ச்சஸ் இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் செவன்டி வரும் இது இண்டக்ஷனுக்கு செட் ஆகும் இது வந்து ஹேண்ட் மோடு ஆப்ப கடாய் த்ரீ ஃபிஃப்டி வரும் டென் இன்ச்சஸ் இருக்கும் இது வந்து ஃபோர் செவன்டி வரும்
நம்ம சைனீஸ் ஓகே எடுத்தீங்கன்னா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் நம்ம ஒன் எயிட்டி டூ ஃபார்ட்டி இந்த ரேஞ்சஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபிளாட் தவாவும் இருக்கு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஒன் எயிட்டி டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஃபார்ட்டி இந்த ஒன் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி இரும்பு மினி ஊத்தப்பா இது இது நூற்றி எண்பது ரூபா வரும் ஒன் எயிட்டி வரும் இது வந்து ஃப்ளாட் இருக்காது ஆனால் உடல் நல்லாடு வரும் அயனில் வரும் நூற்றி எண்பது ரூபா வரும் அப்புறம் இந்த மாதிரி தோசைக்கு தவானாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஃபினிஷிங்காக லேசர் ஃபினிஷிங்கில் டுபுள் டபுள் சைடு ஹேண்டில் டூ ஹேண்டில் வரும் ஃபோர் டுவெண்ட்டி வரும் ஸ்மால் சைஸ் எடுத்தீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி வரும் இதில் ஃப்ளாட்டு வரும் கான்கேவும் வரும் ரெண்டு மாடலும் வரும் அப்புறம் இந்த மாதிரி வெள்ளி ஈய சொம்பு இருக்குது ஒரு ஈய சொம்புனா ஆயிரத்தி எழுநூறுவாயிலேருந்து நம்மள்கிட்ட ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒரு கிலோ பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரரூவா ஆகும் இது ஒரு பழசு எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இரநூறுவாய்க்கு நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி தேக்கில் இடியா பொருள் நிறையா கஸ்டமர் கேட்டாங்க காரைக்குடி தேக்கு பொருள் இதில் இடியாப்பம் முறுக்கு அஞ்சு பிளேட் மாத்துறது இருக்கு இது வந்து ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் வரும் பிளேட் மாத்துறது நைன் ஹண்ட்ரட் வரும் அப்புறம் பிராஸ் முறுக்கு வச்சு ஸ்டீல் முறுக்கு வச்சு அப்புறம் அதிர்ஷ்ட முறையில் கட்டை ஸ்மாஷரு ஜாடி ஐட்டம் எல்லாமே இருக்கு ஸ்பைசஸ் பாக்ஸு நிறைய ஐட்டம் இருக்குது சார் இந்த மாதிரி தாலிப்பு கரண்டி இருக்குது இடியா பாவிக்கிற ஸ்டாண்ட் இருக்குது ஸ்டீலில் புட்டு குணம் இருக்குது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப சீப்பு நூறுரூவா நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கெல்லாம் தாலிப்பு கரண்டி வந்துடும் இந்த மாதிரி கோகனட் ஸ்கிராப்பர் எடுத்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது ரூபா தான் வரும் சுற்றுறது டேபிளில் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் இது எடுத்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி வரும் ஒன் தேர்ட்டி ஆமாம் இந்த மாதிரி ஸ்டீலில் இடியா பஸ் ஸ்டாண்ட் த்ரீ பிளேட் எடுத்தால் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரும் ஃபோர் பிளேட் எடுத்தால் த்ரீ ஃபிஃப்டி வரும் இந்த மாதிரி உட்டு தாலிப்பு எடுத்தீங்கன்னா நூற்றி இருபது ரூபா தான் வரும் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் இருக்கும் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ்ஸே நூற்றி இருபது ரூபா தான் இதில் ஃபைவ் இன்ச்சஸ்னா ஒரு நூறுரூபா வரும் அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி இரும்பில் அச்சு முறுக்கு அம்பி இருக்குது வெறும் ஐம்பது ரூபா தான் வரும் ஓகே இதெல்லாம் வந்து செய்கிற வேலைக்கு அந்த ஐம்பது ரூபா சரியாக போயிடும் ஆமாம் இந்த திரும்பில் தேங்காய் சில்வர் தேங்காய்ன்றது ஓகே நாற்பது ரூபா வரும் நாற்பது ரூபா தான் ஆமாம் வெறும் நாற்பது ரூபா தான் ஸோ அப்புறம் இந்த மாதிரி ஸ்டீலில் கபாப் பிடிக்கிறது இதெல்லாம் வெறும் ஐம்பது ரூபா தான் வரும் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வரும் நிறையா ப்ராடக்ட் இருக்குங்க சார் ஒரு சில இது நம்ம காமிக்க முடியும் ஒரு சில இது காமிக்க முடியாது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்பெஷல் ஆர்வம் பண்ணணும் மயில் ஆர்வம் பண்ணிடுவாங்க ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் ஆடுலாம் வந்து எலும்போட கட் பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு ஹெவி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இது வந்து டூ எயிட்டி வரும் டூ எயிட்டி தான் அப்புறம் இரும்பில் கோகனட் ஸ்கிராபர் இருக்குது இரும்பில் வித்தவுட் ஜாயிண்ட்டு ஜாயிண்டே இல்லாமல் அருவாமணிலாம் இருக்குது அப்போ இந்த மாதிரி கனெக்டிங் ராடில் போடக்கூடிய தேங்காய் அதிரி இருக்குது இதெல்லாம் ஹெவியாக இருக்கும் நல்ல ஹெவியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கடைகள் ஹோட்டலெல்லாம் தேங்காய் அதிரி இந்த மாதிரி ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும் இதெல்லாம் இரநூத்தம்பது ரூபா முந்நூறுரூவா அந்த ரேஞ்சஸ் இருக்கும் நம்ம வந்து ஒரு அஞ்சு ஜென்ரேஷனாக அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கனால நம்மளுடைய வாடிக்கையுடைய வட்டாரம் ரொம்ப விரிஞ்சு உலக அளவில் பரவிடுச்சு அதனால் வந்து நம்ம கரெக்டாக ரேட்டு சொல்லி கரெக்டாக வியாபாரம் பண்ணுறோம் அதனால் வந்து நிறையா பேர் கால் பண்ணுறதுனால நம்மளால் கால் எடுக்க முடியல அதனால் தப்பாக நினைக்காதீங்க கால் எடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா கால் எடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலை நம்மளுக்கு இல்லை ஏன்னா கால் பே ஃபோன் கால் பேசணும்னா வாட்ஸ்அப் ரிப்ளை பண்ண முடியாது பிஸ்னஸ் பண்ண முடியாது ஒருத்தவங்க பேசுகிறாங்க குறைஞ்ச பத்து நிமிஷம் பேசுகிறாங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு இருபது பேர்கிட்ட பேசினோம்னாவே நம்ம டைம் முடிஞ்சோம் அப்படிங்கும்போது மேக்ஸிமம் நீங்கள் உங்களுடைய என்ன ஒரு கேள்வியாக இருந்தாலும் நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் வாய்ஸ் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நாங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது பார்த்து ரிப்ளை பண்ணிடுவோம் ஆனால் கம்ப்ளீட்டாக கம்பல்சரி எல்லா கஸ்டமருக்கும் ரிப்ளை பண்ணிடுவோம் ஒரு நாளில் ரிப்ளை பண்ணிடுவோம் உடனே உடனே ரிப்ளை எதிர்பார்க்காதீங்க ஏன்னா உடனே உடனே ரிப்ளை பண்ண முடியாது ஏன்னா நாங்கள் ரிப்ளை பண்ணுறது கீழே இருந்து தான் பார்த்துட்டே வருவோம் ஃபஸ்ட்டு யார் பண்ணாங்களோ அவங்களை பார்த்துட்டே வருவோம் நீங்கள் என்ன உங்களுடைய ரிக்யர்மெண்ட் இருந்தாலும் வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு மெசேஜ் ஹாயின் மெசேஜ் பண்ணிட்டாலே உங்களுக்கு கேட்லாக் வந்துடும் கேட்லாக்லேயே ப்ரைஸ் டீட்டெயில் எல்லாமே வந்துடும் நீங்கள் எந்த ஊருன்னு சொல்லும்போது அந்த கொரியர் சார்ஜ் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா வந்துடும் டோட்டல் அமௌண்ட்டும் நீங்கள் அமௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டீங்களா கொரிய ஜி ஜிபேயில் நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணிட்டீங்கனாலும் நாங்கள் கொரியர் அனுப்பிடுவோம் தமிழ்நாடுக்கு எஸ்டி கொரியரில் அனுப்பிடுவோம் அதர் ஸ்டேட் ஃபுல்லாகவே டிடிடிசி கொரியரில் அனுப்பிடுவோம் எல்லாமே வந்து மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு கொரியர் வீடு வரைக்கும் வந்து சேர்ந்துடும் வீடு வரைக்கும் வந்து சேர்றது எங்கள் பொறுப்பு சப்போஸ் ஏதாவது இடையில டேமேஜ் ஆனால் அந்த பீஸுக்கு நாங்கள் வெறும் பீஸ் மாற்றி கொடுத்துருவோம் அந்த பீஸில் எனக்கு பிடிக்கல சைஸ் பிடிக
இது வரைக்கும் எங்கே வளர்த்து விட்ட கஸ்டமருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் இதோட அஞ்சாவது வருஷம் ஆச்சு நாங்கள் ஆன்லைனில் பண்ணி பிஸ் நம்ம கடை வியாபாரம் பண்ணி ஒரு நூறு நூற்றி இருபது வருஷம் ஆச்சு ஆன்லைனில் பண்ணி இந்த நவம்பர் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு கம்ப்ளீட் ஆகும் எல்லா வகையிலும் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண எல்லா கஸ்டமரும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஸோ இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் சார் வந்து பார்த்திங்கனா எல்லாமே தெளிவாக சொன்னாங்க பாரம்பரியமான முறையில் இவங்க வந்து ப்ராடக்ட்லாம் வந்து சேல்ஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க இதை வாங்கி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய நோய்கள் அண்டாத ப்ராடக்ட் தான் இவங்க வந்து சேல்ஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க நம்ம வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் எந்த பொருள் வந்து நீங்கள் வந்து வாங்கணும்னு நினச்சாலும் இந்த ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்பர் ஓடிட்டுருக்கு அந்த நம்பர் வந்து கான்டெக்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீ அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களோட விடைபெறுவது நான் உங்கள் அக்பர்